ஹாய் ஃபோக்ஸ் வெல்கம் டு ஜேக்கப்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கு நம்ம வீடியோவில் லேம் கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது ரைஸ் சப்பாத்தி பரோட்டா பிரியாணி இட்லி தோசை இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் லேம் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு நான் கால் கிலோ லேம் கறி எடுத்திருக்கேன் இங்கே மட்டன் பெரும்பாலும் கிடைக்காது லேம் தான் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும் இந்த டேஸ்ட் வந்து மட்டன் மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம கறியை வேக வச்சிடலாம் ஒரு குக்கரில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கறியை சேர்த்துக்கோங்க இது கூட கால் டீஸ்பூன் உப்பு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கறி மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு நாலு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க கறி நல்லா வெந்துருச்சு கறி எப்படி வெந்துருச்சுன்னு பார்க்குறதுக்கு கறியை கையில் எடுத்து பிச்சிங்கன்னா அது ஈஸியாக வரணும் அந்த அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ கிரேவி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஏழு துண்டு இஞ்சி நாலு பல் பூண்டு பெரிய வெங்காயம் பாதியை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு தேங்காய் முந்திரி சேர்த்தா பிடிக்கும்னா அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க சில பேருக்கு வதக்கி அரைச்சி சாப்பிட்டா ஒத்துக்காது அவங்க இதை பச்சையாக அரைச்சி கிரேவியில் சேர்த்துக்கோங்க இந்த டூ மினிட்ஸ் வதங்கினதும் நல்லா ஆற வச்சுருங்க பாரிடுச்சு இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம கிரேவி பண்ணுறதுக்கு ஏற்கனவே வதக்கின பேனில் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் ரெண்டு பிரியாணி இலை ஒரு பட்டை ஒரு அண்ணாச்சி மொக்கு ஒரு கல்பாசி ரெண்டு கிராம்பு கால் டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்து இது பொறிஞ்சதும் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் ஒரு கொத்து கருவேப்பில்லை கொஞ்சம் போல் கொத்தமல்லி இலையை சேர்த்துட்டு வதக்கிக்கோங்க அடுத்து நம்ம தக்காளியை சேர்த்துடலாம் நான் ரெண்டு பெரிய தக்காளியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இது ரெண்டு நிமிஷம் லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க இப்போ கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஏற்கனவே கறி வேக வைக்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருந்தோம் ஸோ பார்த்து போட்டுக்கோங்க இந்த தக்காளி நல்லா வெந்து பேஸ்ட் மாதிரி வரட்டும் தக்காளி இந்த மாதிரி வதங்கினதும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இந்த மசாலா பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம கறியை சேர்த்துடலாம் நம்ம வேக வச்ச கறியையும் தண்ணியையும் அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா கறி ஏற்கனவே நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதனால் அப்படியே சேர்த்துடலாம் தண்ணி கூட இப்போ கறி எல்லாம் மசாலா கூட மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் கொதிக்க விட்டுருங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை இதில் சேர்த்துக்கலாம் குக்கரில் கறி வேக வைக்கும் போது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வைங்க அப்போ தான் அதில் உள்ள தண்ணி கொதித்து கீழே ஊற்றாது ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டிங்கன்னா பொங்கி ஊற்றிட்டே இருக்கும் இப்போ அதை கலந்து விட்டுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் கொதிக்க விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய லேம் கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாக வேணும்னா ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சு இறக்கிக்கோங்க 
இந்த மாதிரி நீங்க மட்டன் லேம் கிரேவி செஞ்சு பாருங்க செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கண்டிப்பா கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போதான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிபிகேஷனாக வரும் தேங்க்யூ